现在是早上五点钟，我们要出发去波士顿啦。到酒店了，早上五点钟从家里出门，现在都要困死了。不过今天大概把波士顿的那些我想逛的一些街都逛了一下，嗯，还挺开心的。然后买了几样小东西，男朋友在无印良品买了几双袜子和衣服什么的。路过一家日本药妆品的店，买了一个沐浴露，包装还挺好看的。还有这个洗衣液，正好用完了补个货。今天基本上就是一路逛逛吃吃，因为我们住中国城附近，旁边有那个玩座，最后买了一点甜点，可以晚上在酒店里面稍微吃一会儿，就今天就早点休息了。点了两个，这个是紫米什么什么，这个是啊桃胶什么和一个紫薯烧，这个看着真的好好喝呀。感觉紫薯的味道不是很浓，里面有芋圆、有紫米、有红豆、有西米，有点像八宝粥。就八宝粥的味儿感觉，然后尝一下这个桃胶的，这里面有豆花，还有这个桃胶，这个奶冻还挺好吃的，嗯，还不错。嗯现在是第二天下午快三点多了，昨天就还蛮累的，一直睡到了今天十二点多。今天也没有什么行程，晚上要和几个朋友吃饭，所以今天下午就在 Seaport 那边稍微溜达一下，晚上就去吃饭这样子。我没有想到波士顿比我想象的冷太多了，我还带了这种破洞牛仔裤。我这次呢一共会待五天四晚，然后其中有一天我也计划去附近的一个小镇，所以应该算是可以做一个波士顿的深度游了。现在我们要去。找一家 brunch 吃一下，虽然一会儿晚上就要吃晚饭了，但现在先简单垫胃口。Seaport 这边还真的挺好看的，特别适合散散步啊，什么压马路啊什么的，特别的浪漫。而且今天天气真的太好了，一点也不冷，感觉这边是目前我波士顿最喜欢的地方。这个楼的玻璃倒映出对个的湖面和对面的城市，哇，好漂亮，像海市蜃楼一样。现在这个天空是粉红色的。
走了一大圈，上来这边有一个小的这种看台一样的地方，就比较高。这边是上来，再往下面走一点，那边有一个码头，其实也可以下去坐一坐。现在很多人坐在那边，但今天时间有点来不及，约了六点钟的一家法国餐厅。I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, I still feel that I. Hello， 大家，今天是在波士顿的第三天了。我们今天终于要去逛学校了，去哈佛还有 MIT。但是去哈佛和 MIT 之前呢，我们要去一个地方叫 Beacon Hill， 那边据说也还蛮不错。但前两天没有时间去。但是在去 Beacon Hill 之前呢，正好路过一个 Tiffany 的店，我的这个 Tiffany 的项链已经生锈到完全不能戴了，已经是这个样子了。我想先去擦一下，再去 Beacon Hill， 然后再去哈佛，最后再去 MIT。今天我们要去另外一个酒店，所以现在要 check out 了。主要就是两家酒店的积分都想用掉。前两晚是住 Hilton 的酒店，然后两晚呢，我们要去住 Hyatt 的。所以这次来酒店啊，还有机票啊，都是用积分换的，基本没花什么钱。我以为是很快就能拿回来的，结果他说要两到三天的时间，所以就没有办法了。我等回 DC 再去弄吧。现在去今天的第二站就是 Beacon Hill。And all my worries, I prepare for something new. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Holding on too long, an unresolved questions hold you down. What could have been a friendly smile has turned into a frown. I'm moving on. Flower 的咖啡店，我做了功课，有大概有三家咖啡店特别有名吧，一个是 Tate， 那家实在是太有名了，简直是波士顿的标志了，有名到在 DC 已经开了三家了，所以我这次来就没有特意去喝。但如果是第一次来波士顿，我觉得那一家肯定肯定肯定是要去的。然后就是这家 Flower， 还有一个叫 Thinking Cup， 还有一家我做了很多功课当中，我觉得是波士顿最精致的一家甜点店，就是这家。嗯，但是他家呢在下午两点之前甜点几乎就都卖光了，所以我也没赶上。像这家 Flower 呢也是。哈佛的校友创建的一家在波士顿的一家连锁咖啡厅。他在哈佛毕业了之后，先是去咨询公司工作了几年，后来觉得自己的志不在此吧，然后就去学习了这个烘焙。大概是二零零二年左右的时候吧，现在已经有二十年了。而且非常巧的一个是，昨天我去吃的那家餐厅，他曾经也就职于那家餐厅。然后今天就没有点太多，我就点了一个 cake 和一杯咖啡。男朋友点了一个三明治和一杯咖啡。这个蛋糕真的好好吃啊！它就是不是很甜，口感也很湿润。美国人的 banana bread 里面特别喜欢放 cinnamon， 但我不喜欢吃 cinnamon 的味道。这里面它也没有放，还有坚果，所以有那种嚼劲儿，真的很好吃，喜欢。Changes around me, on and on. I feel I must. Whatever happened to me happened for my highest good. I read that. 我发现哈佛的校园是这种少有的都用栏杆围起来的。我们大概刚才是从那一侧这样绕着整个校园里就走了一圈。现在在校园外面怎么走？它是一个这种正方形嘛。我们现在再绕回到最开始的地铁站出口。这正门口出来就是。眼线，嘿嘿，你看这个表，它自己在动，明显没有刚才哈佛那边人多，这边就安静多了。MIT 门口又有一家塔特，这已经是不知道我这两天遇到的第几个塔特了。这要再不进去喝一杯，可能是不是有点对不起他？打算进去稍微休息一下吧。
一特送文明的，但是我们俩实在是吃不动了，所以就点了一个提拉米苏，然后点了一点喝的。在在 MIT 街边走一走 ，MIT 就跟哈佛的感觉完全不一样。哈佛就是那种很古老的学府的感觉 ，MIT 就那种科技感，然后就一下子感觉这边新很多，完全没有一个校园的概念。可能一会儿走进校园里，一会儿走出校园吧。现在还赶上下雨，所以啊，就有点手忙脚乱的，头发都湿了。有一个小的广场，现在进到 MIT 校园里面了。这好像就是我们以前的那种八九十年代那种单元楼，一单元、二单元、三单元那种感觉，是吧？哦，对，这边是宿舍，我看到了，他们里面有那个宿舍的床。这个就是波士顿啦。这个地方应该是那个复旦，但是我昨天我们去的地方，分开到吗？终于找到了一个 MIT 的标志性建筑。What I've got and still eager for more. The change that you've been looking for will come. 现在到餐厅了，我已经被叫成落汤鸡了。这家叫 Fuji， 好像也是一个连锁餐厅。他们在 Fuji W O C 那边是有 Omasake 的，但是这家店没有 Omasake， 只能正常的点。就在 MIT 的门口。I'm not on your door. This heart. Hello， 大家，今天是在波士顿的第四天。今天的这个酒店它包早餐，所以现在要下去先吃个早餐。吃完早餐上来再化个妆，弄个头发就可以出发了。今天要去波士顿附近的一个小镇叫 Providence， 所以我们租了车，车程大概一个小时左右吧。Hold you tight, call you mine, think about you every time. I remember. 出门去拿车了。我们今天去的这个 Providence 呢，它有特别有名的布朗大学，还有罗德岛艺术学院，有一家甜点店的水果塔，据说是全美前十名什么的，据说特别好吃，很有名的，所以也要去那一家。嗯，差不多这就是今天的行程，那就出发啦。Can't stop, can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend. 我觉得味道有一点一般，我不是很喜欢这种偏酸的咖啡味。Yeah, you would find a new need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah, you never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left. 大名鼎鼎的甜品店到了。It's almost like I can't stop. 我们买到那家大名鼎鼎的 fruit tart 了，不过我没想到他们现在还不能糖吃，所以只能打包。我们找另外一家咖啡厅啊什么可以坐着的地方，先去吃一下。今天还有加过热的，因为这个是热的，我先吃一下。这个 pecan pie 好好吃，它还给了 cream 啊，这 cream 打的很硬的那种，不是软的。嗯，好好吃，稍微有一点点的甜。它这个塔皮真的做的很好，介于脆和软。的那个中间，最后尝一下他们这个 cannoli。到了布朗大学的校园里面，这学校好有美式校园的感觉啊！这是图书馆。
是在波士顿的最后一天了，我们是下午的飞机，刚刚在酒店 check out 完。我们酒店对歌有一家非常有名的 lobster roll， 想说离开波士顿的最后一顿以 lobster roll 来结束。吃完午饭了之后，就直接去机场啦。点了一个 lobster roll， 然后又点了一个蒸的龙虾。这一趟波士顿之行还是挺开心的，几乎没有什么特别踩雷的地方吧。每一个景点我都玩的挺开心的，就是很适合散心的那样子的城市，就没有说什么娱乐呀或者玩儿，但是特别适合散散步啊、聊聊天呀、啊、很慢生活的那种感觉。啊